teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini uh, Kita bakalan membahas soal-soal manajerial P3K untuk tahun 2023 Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal yang pertama Seorang teman sekelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan Oke, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ya baca ke optionnya. A memberi tugas yang mampu dia kerjakan, B tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain, C membantu menyelesaikan tugasnya, D menunda memberi tugas sampai dia mampu. Oke, di sini kita langsung aja eliminasi poin satunya, teman-teman. Yaitu poin satunya yang B ya Nah ini trik cepatnya kita eliminasi aja jawaban yang mengandung unsur poinnya rendah Kemudian poin 2 Poin 2 nya itu ada yang D Menunda memberi tugas sampai dia mampu teman-teman Nah ini poinnya 2 ya Nah tersisa antara A dan C nih Kira-kira mana poin tertingginya yaitu poin 4 yang A memberi tugas yang mampu dia kerjakan, yang C membantu menyelesaikan uh, tugasnya. Oke, di sini teman-teman kita uh, pasti punya kerjaan dan tugas tupoksi kita masing-masing ya. Nah, jadi se kita sebagai teman kelompok yang baik, kita memberi tugas yang mampu dia kerjakan aja ya. Jadi, poin empatnya itu adalah yang A, teman-teman. Nah, yang A ini adalah sikap peduli dan berusaha memahami kondisi dan rekan kerja sehingga memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya ketika sedang sakit agar tidak mengganggu proses penyelesaian tugas, teman-teman. Nah, jadi di sini dia tetap ada kontribusinya di kelompok walaupun dia sakit, seperti itu. Lalu, kenapa jawabannya bukan C? Nah, kalau yang C itu, uh, apa ya? Membantu menyelesaikan tugas ya Ini kan kita pasti punya kerjaan yang lain juga ya teman-teman Takutnya kalau kita bantu punya dia juga tak, e, Kerjaan kita jadi terbengkalai Jadi nggak maksimal teman-teman Makanya yang C ini poinnya itu adalah 3 Kalau yang B tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain Itu tuh e, kurang menunjukkan sikap peduli Sikap peduli kepada teman kita yang sakit itu ya teman-teman Nah Uh, kemudian kalau yang D menunda memberi tugas sampai dia mampu Nah ini juga uh, kurang tepat ya teman-teman uh, Apa Kita boleh berusaha menoleransi orang yang sakit Tapi jangan sampai tugasnya itu terkendala Seperti itu teman-teman Jadi poin paling tinggi itu adalah yang A Lanjut ke soal nomor 2 Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 2 Kita baca bareng-bareng anda adalah seorang PNS di Departemen Perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan. Keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut? Oke, di sini kondisinya adalah Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa produk. Nah, visi kita ke depannya Terhadap kondisi tersebut, apa teman-teman? Kita baca dulu optionnya. A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Yang B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh PNS lainnya karena di kantor Departemen Perdagangan ada banyak rekan lain. Yang C. Saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Yang D, saya tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan lain mengenai hal ini, teman-teman. Sebenarnya udah jelas ya mana jawaban yang poin tertinggi, teman-teman. Tapi kita coba kupas satu persatu dulu. Nah, uh, kita eliminasi jawaban yang paling rendah, teman-teman. Nah, jawaban paling rendah itu adalah yang C. Ya, ini poinnya satu nih. Kurang yakin terhadap produk Indonesia. Nah, ini tuh merupakan sikap yang negatif ya, teman-teman terhadap kemampuan produk lokal yang bersaing di pasar internasional sehingga menunjukkan sikap yang kurang dalam meningkatkan hasil uh, kinerja teman-teman nah jadi ini saya kurang yakin tuh sikap yang negatif ya teman-teman sedangkan uh, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki keunggulan beberapa produk di dalam perdagangan internasional teman-teman kemudian kita eliminasi lagi poin duanya nah poin duanya itu adalah yang B 
Hasil itu mungkin sudah ditangani oleh PNS lainnya karena di kantor departemen pedagangan ada rekan kerja lain. Nah ini juga sikap yang kurang bertanggung jawab ya untuk menemukan metode alternatif dalam mengembangkan produk. Jadi ini kayak lebih uh, apa ya melimpahkan tugas ke orang lain. Jadi dia nggak mau berpikir secara inovatif teman-teman. Nah kemudian tersisa A dan D. Nah di sini udah jelas ya jawaban paling tinggi itu adalah yang A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Nah, ini merupakan sikap dalam mengidentifikasikan suatu kelebihan dan kekurangan, sehingga memiliki metode yang tepat dan efektif untuk memilih produk yang dikembangkan dari unit kerja ataupun instansi, teman-teman. Kalau yang D, saya tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan lain mengenai hal ini, itu poinnya tiga, teman-teman. Kenapa tiga? Karena ini sikap yang berupaya untuk meningkatkan standar kerja yang lebih tinggi dengan mengumpulkan informasi mengenai metode efektif dalam memilih produk. Jadi ini uh, dia nanya ke rekannya dulu teman-teman ya. Sedangkan yang ditanyakan pertanyaan adalah visi Anda kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ngerti ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Oke lanjut ke soal nomor 3. Dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber lebih penting daripada isinya. Pendapat Anda mengenai hal tersebut bagaimana? Nah, bagaimanakah pendapat kita mengenai sumber itu lebih penting daripada isinya? Oke, kita lihat dulu optionnya. A. Agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. B. Sumber informasi belum tentu akurat. C. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. D. Informasi yang tidak akurat sering menyesatkan. Nah, bagaimana pendapat kita terhadap hal tersebut? Nah, kita eliminasi dulu jawaban yang paling rendahnya. Yaitu yang B ya, sumber informasi belum tentu akurat. Nah, ini tuh tidak mampu mengevaluasi dan kurang mampu menganalisa, eh, apa namanya tuh, informasi tersebut, teman-teman. Nah, jadi poin satunya itu adalah yang B. Kemudian poin 2, poin 2 itu adalah yang D. Informasi yang tidak akurat sering menyesatkan. Kemudian tersisa antara A dan C, yaitu yang A agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. Kemudian yang C, isi dari informasi e, merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu apa? Kira-kira coba komen di kolom komentar. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, poin 4 -nya. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Makanya kita uh, apa mendapatkan informasi itu harus berdasarkan sumber yang akurat teman-teman ya. Supaya isinya itu tidak melenceng kemana-mana. Nah kemudian poin tiganya adalah yang A. Agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke lanjut ke soal nomor 4 Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 4 Kita langsung aja baca ke pertanyaannya Intuisi bisa berperan sangat besar dalam memecahkan masalah Saya berpegang pada intuisi tentang tepat atau tidak tepat Bukan benar atau salah Pendapat Anda Oke kita coba baca dulu optionnya A. Agar hasilnya baik pemecahan masalah harus berdasarkan pemikiran yang jernih B. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah C. Terkadang individu dalam pemecahan mengikuti perasaan hati. D. Dalam pemecahan masalah perlu pertimbangan yang cermat. Nah, di sini kita eliminasi dulu poin satunya. Nah, poin satunya itu jelas yang C. Terkadang individu dalam pemecahan mengikuti perasaan hati. Nah, ini tuh nggak boleh ya, teman-teman. Perasaan hati itu kan bisa uh, berubah-ubah. Mood orang itu kan bisa berubah-ubah, teman-teman. Jadi, ini hasilnya nggak bakalan baik kayak gitu. Nah, ini poinnya satu. Kemudian poin 2, poin 2 itu adalah yang mana nih kira-kira? Yang B ya, pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. Ini sebenarnya benar, cuman e, jawabannya itu kurang spesifik aja, teman-teman. Jadi tersisa A dan D. Kalau yang A, pemecahan masalah itu harus berdasarkan pemikiran yang jernih. Kalau yang D, pemecahan masalah itu per, perlu pertimbangan yang cermat. Kira-kira tuh yang mana menurut kalian? Ya, namanya masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin ya Dengan pemikiran jernih supaya apa? Supaya itu uh, punya jalan keluarnya, punya solusinya Jadi nggak salah kaprah teman-teman Jadi di sini udah jelas poin 4 nya adalah yang A Poin 3 nya adalah yang D Dalam pemecahan masalah perlu pertimbangan cermat Nah jadi yang paling tepat itu adalah Dalam pemecahan masalah 
harus berdasarkan pemikiran yang jernih ya teman-teman supaya hasilnya lebih baik dan maksimal jadi jawabannya adalah yang A oke lanjut ke soal yang terakhir oke teman-teman nah ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng pesta perkawinan adik saya sangat meriah sehingga ada kesalahan teknis di bidang konsumsi dan makanan yang diperkirakan tidak cukup saya harus melakukan oke di sini uh, ternyata kita salah perhitungan ya uh, di bagian konsumsi ternyata konsumsinya nggak cukup nih kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nah coba kita lihat dulu optionnya A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama B. Mengundang ahli masak yang berpengalaman C. Memesan makanan jadi via telepon atau datang langsung C. Cukup menyediakan snack dan minuman saja Nah, di sini kita cari jawaban yang uh, poinnya rendah dulu, teman-teman Uh, Oke, okay. di sini poin satu. Poin satunya adalah yang B ya, mengundang ahli masak yang berpengalaman. Nah, percuma ya teman-teman kalau ahli ma apa tukang masaknya itu ahli profesional, tapi kalau barang-barangnya udah habis, mereka mau masak pakai apa, teman-teman ya? Pasti harus belanja dulu kan. Nah, belanja itu kan butuh waktu yang lama. Ini sedangkan acara udah dimulai seperti itu. Makanya jawabannya paling rendah itu yang B. Kemudian nomor dua, nomor dua itu kira-kira yang mana? Hmm, ayo yang mana teman-teman Oke nomor 2 itu adalah yang D ya teman-teman Cukup menyediakan snack dan minuman saja Nah ini tuh Kalau kita lihat kayak kurang sopan ya teman-teman Maksudnya tuh yang lain kan pasti dapat makanan yang berat ya Sedangkan orang yang baru datang ini Hanya disediakan snack dan minuman saja Jadi uh, Orang lain menganggap itu kayak ada diskriminasi teman-teman. Padahal karena konsumsinya ini kurang. Makanya disinilah jawaban poin 2 nya itu yang D. Kemudian tersisa dua poin yaitu antara A dan C. Nah di sini jawaban yang paling benar sekali teman-teman. Itu adalah yang C. Memesan makanan jadi atau makanan siap saji. Melalui via telepon atau datang langsung. Nah jadi itu makanannya tuh udah ada teman-teman. Jadi makanannya tuh udah siap saji. Jadi kita tinggal ambil aja atau orang itu tinggal nganter teman-teman. Seperti cateringan juga e, kayak gitu. Nah kalau yang A mencari bahan makanan. E, ini tuh masih butuh waktu ya teman-teman mencari bahan makanan. E, jadi makanya yang A ini aku kurang recommended dan poinnya tiga. Jadi poin paling tertinggi itu adalah yang C. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya kalian mau uh, kurang setuju, boleh komen di kolom komentar, sertakan alasannya ya. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian tahun ini ya. Uh, dan juga yang bertanya, apakah ada website untuk try out? Ada teman-teman jelas, yaitu Sobat P3K. Kalian bisa try out sepuasnya di situ. Dan juga ada... Real time-nya teman-teman, jadi waktunya uh, kalian bisa memanajemen waktu kalian juga supaya tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Selain itu juga udah ada ebook P3K terbaru teman-teman untuk pemesanannya itu via WhatsApp dan nomor WhatsApp-nya udah aku cantumin di description box aku ber, uh, barengan juga dengan link sobat P3K tadi dan untuk info bimbel kalian bisa hubungi nomor uh, WhatsApp tersebut. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.